Yandaki şekilde kare dik prizma verilmiştir. Prizma ile ilgili hesaplamalarda yan alan 80, yüzey alanı 112. Şimdi öğrenci bilsin. Neyi bilsin? Yüzey alanı ile yan alan aynı şeyler değil. Zaten farklı sayıları vermesinden de anlıyoruz. Yüzey alan gördüğünüz her şeyi kapsıyor. Ama yan alan sadece yanları. Yani önü arkası 1. Sağı solu 2. Bunlara biz yan alan diyoruz. Alt ve üstün hesaplanmadığı duruma, hesaplanmadığı duruma biz yan alan diyoruz. O halde ben 112 sayısından 80 sayısını çıkarırsam bu hesaplanmayan 32'dir. 32'nin yarısı yukarıda yarısı aşağıda olması lazım. Yani 16 16. Ben bunun 16 olduğunu söyledim. Bana kare prizma demişti. Prizma kare olduğuna göre 4 çarpı 4 16 getirebilir. Yani buranın 16, alanının 16 olması için 4'e 4 gelmeli. Prizmanın hacmi nedir? Şimdi şu yüksekliği bir bulursak hacme geçebiliriz. Çünkü hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Bu bizim hacim kuralımız. Bunu hesaplamak için yükseklik bilmeliyiz. Haydi yükseklik bilelim. Yan alan h derseniz buraya yüksekliğine 4 kere h 4 h buranın alanı yapar. E burası da aynı şekilde dikdörtgenden 4 çarpı h yapar alan olarak. O halde şöyle düşünelim mi? Önde 4 h var. Arkada 4 h var. 2 tane 4 h var. Sağda 4 h var. Solda da 4 h var. Yan alanında 4 kere 4 h var. 4 kere 4 16 h yapar. O halde 16 h dediğimiz bizim yan alanımızsa eşittir 16 h deriz. 80'i 16'ya böleriz. H'ın 5 olduğunu söyleriz. Getirip yerine H 5 olarak konulursa da taban alanı dediğimiz şey 4 kere 4'ten 16 olarak zaten belliydi. Çarpı yüksekliğimiz de 5 olarak bulundu. 16 çarpı 5 bizim hacmimiz gelir. Tabi cevap 80 oldu. A oldu ama hocam yan alan 80'di. Hacim de 80 çıktı. Yan alan her zaman hacme eşit çıkar mı? Gibi bir soru sormuyoruz değil mi? Tesadüfen denk geldi. Her zaman olmaz. Bir dikdörtgen prizması veriyormuş. 9'u 3'ü ve 9'u tekrardan veriyormuş. Yani 9 burası 3 burası 9 burası. A noktasından başlayıp yüzey üzerinden gibi yürüyen şekildeki gibi yürüyen karıncanın K'ye gidene kadar alacağı yol. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünmeyin. Hocam ben şu şekilde içeriden geçsem en kısa yolu almaz mıyım? Evet en kısa yolu alırsın. Ama nereden gidiyor? Yüzey üzerinden yürüyor. Sana yüzeyden yürü dediğinde içeriden yürürsen doğru cevabı bulmazsın. Ona dikkat et. Burada... Burayı hesaplayıp, burayı ayrıca hesaplayıp topladığınızda hiçbir zaman en kısa yol bulamazsınız. En kısa yol geometride tek yol demektir. Yani düm, düz olan, dümdüz olan bir yol demektir. O halde bu iki yolu arka arkaya getirip dümdüz yapmayı başarırsanız işte o zaman soruyu çözmüş olursunuz. Bir kapak gibi düşünün bunu ya da kapı gibi düşünün. Bu şekilde açın bunu. Aynı şekilde bunu da bir kapak gibi onunla beraber açtık tabii ki şöyle getirdik. Şimdi yukarıdan aşağıya da birleştirdik. Açılınca bu K noktası hop buraya gelmiş oldu. Artık ben K noktasına geleceksem buraya gelmem gerekiyor demektir. Bu yürüyüş yolu ikisinin birleşmiş hali olarak böyle düşünebilir açıldığında. Hocam denk gelmiyorlar yanlış mı oldu? Yani bunu zaten öylesine çiziyor. Bir farazi çizim bu öylesine bir çizim. En kısa yolu alacak şekilde buralardan bir yerden dönmesi gerekiyormuş. Temsili olarak gösterilmişti. Biz şu anda olması gerekeni bulduk. Bu 3 santimlik uzunluk açıldığında buraya gelmiş. Burası da 3 olmuş olur. Bu 9 birimlik yükseklik aynı şekilde burada durur. Buradaki köşedeki 90 sayesinde aşağıdaki 9 ile 3'ün toplamının 12 olması sayesinde özel üçgenden 9, 12, 15 deyip sorunun cevabını C olarak vermeliyiz. Hiçbir sorun yok. A diyelim, B diyelim, C diyelim. Buranın alanı A çarpı C eşittir 18. Buranın alanı B çarpı C eşittir 12. Son alan A çarpı B eşittir 24. Niye A? A çünkü yukarı çıkar. E B de yukarı çıkar. O zaman A çarpı B eşittir 24 demiş oluruz. Evet çok güzel. Hadi hocam değer verelim. Bence değer vermeyelim. Bazen tuttururuz bazen tutturamayız. Hiç lüzum yok. Taraf tarafa çarpmayı öneriyorum sana. A çarpı A A kare. B çarpı B B kare. C çarpı C C kare. Yani A B C'nin hepsinin karesi geldi. O zaman şöyle yapalım. Eşittir. 18 çarpı 12 çarpı 24. Şimdi bunu ayrıştıralım. Bunu da tam kare yapmaya çalışalım. Yani bu bir şeyin karesi değil mi? Bu da bir şeyin karesi olmalı. Değil mi? Şıklar çünkü tam sayı. Şıklar tam sayı olduğuna göre bu da tam kare gelir. Gelmeseydi köklü bulurduk. 18'i silelim 6 çarpı 3 yapalım. 12'yi silelim 6 çarpı 2 yapalım. Bak hep aynı sayılarla çalışmaya çalışıyorum. 24'ü silelim 6 çarpı 4 yazalım. Hepsini 6'ya göre endeksledim. Şu anda kolay olsun diye yaptım bunu. 
6 çarpı 6 36 yazdım tam kare olarak. Ondan sonra 3 çarpı 2 kaç yapar? 6. Çarp 6 yine 36 yapar. Ne kaldı? Bunu bunu ve bunu birlikte kullandım. 36 buldum buradan. Şuraya 36, şuraya 36. Sadece 4 kaldı kullanmadığım. O da bu şekildedir. Şimdi 36 çarpı 36 demek 36'nın karesi demektir. Bu 4 de 2'nin karesi demektir. Bak bunu tam kareye ayarladık seninle. Bu şekilde ayarlanabilir. Kontrol et 36'nın karesi. Yani 36 çarpı 36. 2'nin karesi 4 ayarlandı evet. Şimdi bu işlemin buna eşit olduğunu söylemiş olduk biz seninle. Gel şurada sorumuzu bitirelim. A çarpı B çarpı C kare eşittir. 36 çarpı 2 kaç yapar bunun içerisi? 72 yapar. 72 kare çat çut bu kadar. Ne diyor? Prizma hacmi nedir diyor. Prizmanın hacmi zaten taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Tabanın alanı A çarpı B yükseklikte C olduğuna göre sana A çarpı B çarpı C'yi soruyor zaten. E sen de 72 bulduğuna göre cevap E olmuş oldu. Soru bu kadar. Şu sorunun güzelliğine bir bak. Böyle soru olmaz olsun diyor olabilirsin. Ama gerçekten çok güzel bir çözümü var. Öğrenmek lazım. Başlangıçta tüm yüzeyleri boyasız olan dikdörtgen prizması biçiminde içi dolu bir kutunun bir yüzü mavi, bir yüzü sarı, bir yüzü beyaz. Böyle bir şeyden bahsediyor. Bir tane yüz mavi, bir tane sarı, bir tane beyaz. Şimdi şunu söylüyor bize seçeneklerde. Aşağıdaki maddelerde diyor ki Mavi boyalı yüzey dışındaki alanların toplamı. Şimdi tek tek mavinin haricindekileri toplamaya çalışmak vakit kaybı getirir. Onun yerine bunun bütün alanına tüm alanına T diyelim eksi. Şimdi mavinin dışındaki diyor e bir tane yüzey maviye boyalıydı mavinin dışında diyorsa eksi mavi diyeceksin eşittir 17. Bak bak ne kadar güzel oldu. Şimdi tüm alana T demiştim. Sarıyı çıkarırsam sarının haricindekileri söylemiş olurum. Sarı harici olanlar 22'ymiş. E tüm alandan beyazı çıkarırsam da beyaz hariç olanların alanları da 21'miş. Bak bakayım taraf tarafa toplana geliyor. 3 tane tüm alan geliyor. Eksi mavi sarı beyaz. Eksi parantezinde yazalım o zaman. Mavi sarı beyaz. Peki eşittir karşıyı toplayalım. 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de 5, 6 da evet elde ile beraber 60'a geldi burası. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Mavi, sarı ve beyaz neye eşit? Şimdi bunun kaç tane yüzeyi var? Üst yüzey, alt yüzey 2 tane. Sol yüzey, sağ yüzey 2 tane etti 4. Ön yüzey, arka yüzey etti 2 daha 6. Yani 6 tane toplam yüzeyi var bunun. Doğru mu? Doğru. Kaç tanesini görüyorsun? 3 tanesini görüyorsun. 3 tane görüyorsun toplam 6 tane varsa 3'ünü de göremiyorsun demektir. Yani gördüğün sarı, beyaz ve mavi yarım alandır. O halde burası tüm alanın yarısıdır. Bu işlemde 3 tane tümden tüm bölü 2'yi çıkarınca 60 buluyormuşuz demek ki. 3 kere 2 6 eksi 1 tane t 5 t. O zaman 5 tane tüm alan bölü 2 eşittir 60 bulmuş olursun. 60'ı 5'e bölersin 12 içler dışlar yaparsın 24. Ben tüm alanı 24 buldum. Bana kutunun dış yüzeyinin alanını sorarken tüm alanını soruyor zaten. Yani sorun cevabı 24 oldu. Sence de çok şık bir soru değil mi? Bu şekilde kesiyormuşuz. Bu kesme işlemiyle ilgili ayrıtlara dik olacak şekilde diyor. Yani yere dik kesiyoruz. Bunu da bu şekilde arkaya ve öne doğru dik olarak kesiyoruz. Kesmeden önceki alanı 400 burasının alanı. Kestikten sonraki alan 520. E hocam kestik. Aslında hiçbir şeyin değişmemesi gerekiyor. Çünkü bir koparma ya da ekleme yapmadı. Nasıl değişti diyeceksin. Şimdi bak şöyle birbirine bakan iki tane yüzey ayrılan tarafta tam ayrılma yerinde. Birbirine bakan iki tane dikdörtgen oluşmuş görüyor musun? Bir tanesini ben sana gösteriyorum bu dikdörtgenin. Bu böyle bir dikdörtgen değil mi? E, onun karşısında ona bakan bir dikdörtgen daha var mı? Var. Bu dikdörtgen kesmeden önce yoktu. Var oldu kesince ekstradan geldi. İki tane karşılıklı dikdörtgen alanı geldi. Ben 400'e iki tane dikdörtgenin alanını eklediğimde burada artık 520 buluyormuşum alanı. O halde iki tane dikdörtgenin alanı 400 karşıya giderse 120 gelir. O halde bir tane dikdörtgenin alanı da 60 gelir. Dikdörtgenin alanı bu dikdörtgendir. Bunun alanı 60 çıktı. X'i al buraya yerleş. 6'yı al buraya yerleş. E dikdörtgenin alanı 6 kere 10 60 yapıyor. Yani X'in 10 olması gerekir. X nedir? 10'dur. Tüm yüzeyleri dik kesişen, yandaki dik kesişen, yandaki yapının santim türünden ayrı uzunlukları veriliyor. Tamam. 
Yapının yan alanı. Hocam yan alan neresi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim sadece. Bu bunun üst alanıdır. Bu üstün aynısından altta da vardır. Üstünü ve altını hesaplamadığında geriye kalanı hesaplarsan yan alanı hesaplamış olursun. Yani sadece üst ve alt hesaplanmayacak haberin olsun. Bu prizmanın önünün aynısı arkada yok mu? Var. Üstün aynısı altta var mı? Yine var. Sağın aynısı solda var mı? Var. Yani bunun toplamda 6 tane yüzeyi var normalde. Ama biz üst alt Alt görünmediği için sadece üst görünüm için bir tanesini görüyoruz. Arka görünme için ön görünüm için yine bir tanesini görüyoruz. Sol ve sağ aynıdır. Sol görmeyip sağ gördüğümüz için bir tane daha görüyoruz. Toplam 3 tanesini görüyoruz. Oysa 6 tane alanı var. Ama görünenlerin aynısından birer tane daha var aslında değil mi? Bak buradan şuna gidebiliriz biz seninle. Bize görünen yan alanları hesaplarız. ikile çarparız. Yani şöyle düşün. Bunu sil. Bunu istemiyor zaten. Yan alan istiyor sadece. Buradaki ön hesaplanır. Çarpı 2 yapılırsa arkadaki de hesaplanmış olur. Bu yüzden ne yapıyormuşum? Uzun lafın kısası. Görünen yüz e, görünen yüzeylerin, yan alanların görünenlerini hesaplıyormuşum, ikile çarpıyormuşum. Hadi gel çarpalım. Buranın dikeyi 6 iken bu da yükseklik 6, bu da 6, bu da yükseklik yine 6'dır, 6'dır. Buranın alanı 6 çarpı 2. Hocam hepsi görünmüyor. Görünmesin. Sonuçta bir kısmı görünüyorsa görünür sayacaktık. 12 burası. 3 kere 6 burası 18 sayacağız. 4 kere 6 24 1 kere 6 6 6 kere 2 12 Evet hepsini saydık seninle gel şimdi toplayalım bunları Şöyle yapalım 12 18 24 6 12 Bunların hesaplanması gerekiyor ve çarpı 2 yapılması gerekiyor Bütün olay bu yan alanı hesaplamış olacaksın Yukarıya ve aşağıya hiç bulaşmamış olacaksın 12 ile 18'i toplasam 30 yapar 30'a 24 eklesem 54 yapar 54'e 6 daha eklesem 60 yapar. 60'a 12 daha eklesem 72 yapar. 72 çarpı 2 yaparsam da görmediklerim için 144 yapar. Yani sorunun cevabının C olması gerekir. Anlamadım diyorsan sana şunu söyleyeyim. Yan tarafta görünen yeri şöyle bir göstereyim sana. Yeşille gösterdim. Bu 1, bu 2. Bunlar sağdan bakan kişinin göreceği alanlar. Sağ tarafa bir insan yerleştirsek bu kadar görebilir. Bunu bina olarak düşün. Bu gördüklerin kadar sol tarafta da alan bulunur. Değil mi? E, ben bundan bahsediyorum. Sen bunları görüyorsun. Çarpı 2 dediğinde görmediklerini de hesaplamış olursun. Öndeki dikdörtgen kutucukları da 1, 2, 3 yan yana birleştirdiğinde 1, 2, 3 diye birleştirdiğinde bunlar böyle kesintisiz bütün bir yüzey oluşturur ya. Bu da görmediğin arkayı hesaplamak demektir aslında. O yüzden gördüklerini alıyorsun. 2 ile çarpıyorsun. Cevabı veriyorsun. Verilen şekillerden hangileri bir küpün açınımı olabilir? Alt yazalım buraya. Hocam nereye alt yazalım? İstediğiniz bir yere alt yazın ve kapatmaya çalışın. Altın hemen yanında yukarıya doğru kaldırdığınızda sağ yüzey bulunur. Hemen altın arkasında bu şekilde çekerek kaldırabileceğiniz bir yüzey arka taraftır. Yaza yaza çalışabilirsiniz. Her tarafını yazmak zor olabilir. Onun da kolayı var. Şimdi bir arka yüzey varsa bir atladığında ön yüzey vardır. Hayal ettiğinizde canlandırdığınızda hak vereceksiniz. Alt taraf bir atladığında da üst taraf tam karşısını bulabilirsiniz. Ve sıkı durun en güzel tarafını söylüyorum. Bir Z kuralında bir Z kuralında sağ varsa ucunda da sol vardır. Burası da sol olur. Bak dikkat et. Sol, sağ, alt, üst, ön, arka. Hepsi oluştu mu? Oluştu. Sorun yok. Bununla küp yapabilirsin. Gel buraya. Seç alt burayı. Hemen yanına kaldır. Burası sağ yüzeyidir. Hemen önden bir şekilde. Hani böyle bir kaldırma yap. Burası ön yapacak. Bu kadarı yeter mi bize? Bence yeter. Gerisi çok kolay. Bak alt varsa bir Z kuralı yap. Burası üst olmalıdır. Z kurallarıyla çalışabiliriz. Şöyle bir ön varsa. Burası bu şekilde Z kuralı yaptığı için... Ön yuvarlak içindeydi. Tam karşısında kim olur? Arka olur. Buranın arka olduğunu söyleyebilirim. Ve son bir Z kuralı ile burası sağ oluyorsa hop hop hop şu şekilde sağın tam zıttıyla sol yapabilirim. Bu da bir küp oluşturur. Bunu da kabul ediyoruz. Şimdi buraya gel. İstediğin yere alt yaz. Yazdım hocam altı. Şimdi altın hemen karşısında bulunan yüzeyi bu şekilde kaldırdığın anda burası arka taraf oluşturur. Altın hemen yanında bulunan yüzey sol taraftır kapağı kaldırırsak. E burası da neresidir? Hemen yanında bulunduğu için sağ yüzeydir. Şimdi biz ne dedik? Şöyle bir Z kuralı yaparsak dedik ikinci maddede tam zıttını buluruz dedik. Solun zıttı neresidir? Sağdır. Ha ne oldu? İki tane sağ çıktı. Bu prizma oluşmuyor demek ki. Bunu başka türlü denemeye gerek yok. Oluşturmadığını söyleyebilirsin. Yani eksi atabilirsin. Yalnız 1 ve 2'nin oluşturduğunu söylüyoruz. 3 oluşturmaz diyoruz. Bu kadar. 
Bir birim bir birim üç birim. Tamam tamam bir kere bir bir. Şurası bir. Bir kere üç üç. Bir kere bir bir. E hocam burası üçtü. Bunlar kare prizmalarmış. Kare prizmalar mıymış? Dikdörtgen prizma demiş. Olsun. Dikdörtgen özelleşip kareye dönüşebilir. Burada dikdörtgen prizma demiş. 1 çarpı 1'den dolayı aslında bunun taban kare. Taban kare olduğu için kare prizma olarak hitap edebilirim. Sorun yok. Kare prizmaların yan alanlarının hepsi eşit olur. Yani burası 3 çarpı 1'den 3 iken. Burası da 1 çarpı 3'ten yine aynı şekilde 3 yapar. Bunların alayına 3'leri doldurabilirsin. Bir sakıncası yok. Şimdi şurası 1 bir birim değil miydi? E burası da aynı şekilde 1 bir birim. Kaldı geriye 2 birim. Çünkü 3 birim bir uzunluğum varsa 2 burasıdır. 1 de burasıdır. 2 çarpı 1'den bu dikdörtgenin alanı 2 yapar. 3 çarpı 1'den burası 3 yapar. Hocam hepsini tek tek yazdığınız resmen karışıklık çıkmaz mı? Çıkmaz. Çünkü bunlar benim gördüklerim. Ben gördüklerimi toplayıp 2 ile çarpacağım. Çünkü hep söylüyorum görünen kadar... Görünmeyen vardır. Hadi toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere 3, 27 yapar. Artı. Şimdi diğerlerini boyayalım. Bunlar da yeşil olsunlar. 2, 1 daha 3 yapar. 1 daha 4 yapar. Başka da yok zaten. Artı 4. 30, 1 çıktı. Bunu 2 ile çarp. Çünkü bunlar gördüklerin. Bir de görmediklerin için çarpı 2 yaptın. O zaman bunun toplam yüzey alanının 62 olması gerekiyormuş. Bu yöntemi umarım öğrenmişsindir. Soruların çözümlerinde hep bunu kullanıyorum. Dikkat ettiysen baya bir kolaylık sağlıyor. E ne var bunda? 5, 12, 13 tamam yazdık. 8 birimi getirdik tamam tamam bu da oldu. 8'i karşıya da geçiririz. Yine geçiririz her yer 8. 13 ise aşağısı da 13. 13 çarpı 8 bunun alanı 104 yapar. Yazdık tamam sorun yok. Burası nedir? Bu üçgen o bu şekilde buraya kapanır. Kapak kapatılırken 5. 5 kere 8 buranın alanı 40 yapar. 40 yaptı yine. Şurası 12. 40 yapar eskiris, esprisini yapmayacaktım. Söz vermiştim. Kendimi tutmam lazım. 12 burası. Bu şekilde kapanırsa kapak buraya cuk diye oturur. O zaman 12 çarpı 8 96 da buranın alanıdır. Üstteki alan 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 yapar. Üçgenin alanı. E aynı üçgen var. Burası da 30. Ne diyor bana? Yüzey alanı nedir? Diyor. Gel toplayalım. 96 ile 104 200 yapar. 200'e 30 ekle 230. 30 da ekle 260. 40 daha ekle 300. Yani bunun toplam alanının 300 yapması gerekiyor. Cevap E geldi. Yani kabı yan çevirdi diye korkmak yok öyle hemen. Hallederiz. Adamlarımız var. Bak şimdi şu EF. Şurası kaç? 3. Yaz bunu buraya. Bu EF'yi kaçırma. Adam buraya EF yazmış. Senin için yazmış bunu. E 4 neresi? BC. Burası 4. O zaman burası 4, o zaman burası 4, buralar 4 geldiler. Şurası 90 derece, köşesi sonuçta değil mi? E burası 11'im yükseklik, 11'im yükseklik kaldı geriye 2. Dökülen suyu nasıl bulacağız? E hocam böyle çekeriz. Burada bir tane prizma oluştururuz. Bu prizmanın hacmini buluruz, 2'ye böleriz. Güzel, çok güzel, gerek yok. Daha kolayı var. Üçgen tabanlı bir prizma olarak düşün bunu. Üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2. Hani şöyle düşün, bunu bir üçgen prizma gibi ne oluyor? Evet, şöyle. Bunun... Taban alanı çarpı h yüksekliği ile hacmini bulabilirsin. Yani standart hacim kuralı var ya prizmalarda taban alanı çarpı yükseklik diye yöntem aynı. Bir şey değişmiyor. Taban alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 yapar. Çarpı yüksekliğimiz 4 yapar. 3 kere 4'ten 12 gelir. Yani ne kadar su dökülmüştür diyor. 12 dökülmüştür diyebiliriz. Ne kadar su var deseydi. O zaman bütün hacmini 3 çarpı 4 çarpı 10'dan bulurdum. İçinden dökülen 12'yi düşerdim. Bu kadar döküldü derdim. Bunu da söylemiş olayım. Yüksekliği 24 birim olan dikdörtgen prizması biçimdeki akvaryum. İçinde bir miktar su var. Akvaryumun içine hacmi 20 birim küp taş konulduğunda. Şimdi taşın hacmi 20 birim küp olduğuna göre. Ben sana şunu soruyorum. Burada taşma seviyesi ne kadar geldi diyor ya hani. Şu kadarlık bir boşluk vardı. Bu boşluğu dolduran kim? Bu taşın... Oluşturduğu hacim. Bunu bilmelisin. Taşın hacmine ne kadar demiş? 20 demiş. O zaman buradaki boşluğun hacminin 20 olduğunu anlamalısın. Şimdi 24 birim buranın toplam yüksekliği. Şurada ne diyor? 4 birim yükseldi diyor. He yükselmesi de var. 4. 24'ten geriye eski suyun yüksekliği de 20'ymiş demek ki. Taş konulmadan önce. Hadi gel taban alanı çarpı yükseklik yapalım. Buranın hacmi kaç çıkmalıymış? 20 çıkmalıymış. Şimdi buranın hacmini 20 olarak biliyorsam ben. 20 eşittir. Kimi hesaplıyorum? Şuradaki hacmi hesaplıyorum. 20 diyecekmişiz buraya. Taban alanı neresi? Şurası. Ya da bunun alt tarafı fark etmiyor. Taban alanı burasıdır. Çarpı yükseklik 4'tür. Taban alanı çarpı 4'lük yükseklik eşittir 20. 
24'e bölersem taban alanının 5 olduğunu bulurum. Taban alanı 5 çıktı. Burası da 5. Buradaki suyun bulunduğu yerde 5. Burası da 5. Hepsi bunların aynı dikdörtgen zaten. Akvaryumdaki suyun hacmi nedir diyor. E suyun yüksekliğine bak ne kadar? 20. Taban alanı kaç? 5. Yine hacmini bulmak için taban alanı çarpı yükseklik yapabilirim. Yani 5 ile 20'yi çarpmam yeterli olur. O halde hacim 100 olur. Özdeş basamaklar birbirine diktir. Bir salyangoz basamaklı yüzeylerini takip edip A'dan B'ye gidecek. Salyangozun alacağı kısa mesafe nedir? Salyangoz nasıl gider bilmiyoruz ama en kısa yol dediği için işimizi bulabiliriz. Bu şekilde, bu şekilde tahmini olarak böyle bir yol izleyecek ama en kısa olmasını istiyoruz yolun. Şimdi en kısa yol geometride her zaman tek doğrusal bir uzunluktan oluşan yoldur. Yani ben burada bunu hesaplayayım, bunu hesaplayayım, toplayayım bunları dersem en kısa yolu asla bulamam. En kısa yol bulmanın tek yöntemi doğrusal tek bir yol bulmaktır. O halde bu kırılmış olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yolun 8'ini de dümdüz bir çizgiye çevirmemiz gerekiyor seninle. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu basamakları kaldıra kaldıra yapabiliriz. Mesela ilk basamağı şöyle kırmızı olalım. Şöyle ilk basamağı kaldırdım. Artık buradaki uzunluk köşeye yani şu köşeye gideceği için bunu siliyorum. Bunu siliyorum. Böyle bir doğrusallık yakalıyorum. Yani işin sonunda bununla bunu toplamış oluyorum değil mi? Nereye topladım? Bu uzunluk buraya gelmedi mi? Açılınca. Evet oraya geldi. Yani bu A iken bu A oldu. E bu B iken A artı B yerine düz bir A artı B bulduk değil mi? Hmm, tamam. Şimdi bunların hepsini o zaman şöyle düşünebilir miyim ben? Tamamını tek bir yüzeye çevirdiğimde koskocaman bir dikdörtgen elde eder miyim? Böyle bir dikdörtgen elde ettiğimi düşün. Bu artı bu artı bu artı bu dediğimde ben esasında bu şekildeki iki tane yolu nasıl düz ettiysem üçüncü yolu da düz ederim. Şu şekilde bu yolu aşağıya düşürdüğümü düşün. İki yol birleşti. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi diye. Bu şekilde bu artı bu artı bunları bulacağız. Hadi gel bulalım. Dikeylerin toplamı bir, iki, üç, dört tanedir. Bu dört tanesinin toplamı 22'ye karşılık gelir. 22'mizi yazmış olduk. Artı dedik. Şimdi yatay yolların toplamı da kime karşılık gelir? 26'ya ekledik. Ne bulduk? 48 bulduk seninle. Şu 48'i yazdık gitti. Ne yaptık? Bu yüzeylerin hepsinden gezdik dolaştık. 48 birimlik bir düzleşme olacak dedik. Şimdi 14'ü nerede kullanacağız? 14 burası değil mi? Bu dikdörtgenin kısa kenarı oldu. Yani burası oldu. 14'ümüzü de yazdık. A ucundan başlayıp karşı çapraza B ucuna gitmişti. Şöyle bir şey yapalım. Ya da böyle bir şey yapalım. İkisi de birbirinin aynısı zaten. Bir çapraz atacağız burada. 14 ile 48'in Pisagor'unu yapmayacağız tabii ki. Burada özel üçgen gizlemişler. Özel üçgen kullanacağız. 14, 7 çarpı 2'dir. 48, 24 çarpı 2'dir. O halde çarpan 2'yi görmezden gelirsen... 7, 24, 25 üçgeni var demektir. O halde 25 çarpı 2 ile alacağı, salyangozun alacağı en kısa yolun 50 birim olduğunu söyleyebilirsin. Cevap B olmalı.